kibuni Mungu mpenzi wa nafsi zetu tunaye shukrani tena kwepo katika masikani yako tazama ndugu na dada wamejikusanya kutoka kwenye shule mbalimbali na majumbani kwao kutembea kupitia barabarani na kuja kujikusanya chini ya dari hili si kuja kuonekana bali ni kuja tupate kujua udhaifu wetu uko wapi kisha tujiboreshe kwa huo udhaifu wetu hilo ndio linatuleta kanisani pia twaje ili tupate kujua tumaini letu jipya hivyo ndivyo umesema tunakuja kanisani kwa sababu hiyo ni kupata tumaini jipya kitu kiwezacho kututia moyo tusivunjike moyo kwamba tutasonga mbele zaidi na zaidi hatimaye tunajua sio muda mrefu wewe huwa unakuja katika nyakati dhaifu sana ambazo maradamu amenyonyea na inaonekana kila kitu kimeshindwa ambacho mtoto wako ameshikilia ndipo wewe unajitokeza jiani na kufanya mlango pasipo mlango unajua sio muda mrefu utajitokeza hadharani na kumshinda adui kabisa na magonjwa yatapoa kabisa na vifo vitasimama wafu watafufuliwa kisha kwa ushindi tutarudi nyumbani ukitufuta machozi yetu na kuangalia makovu yetu tuliomizwa katika nyakati za dunia lakini siku yote tutafuta yote atakuwa tuko na amani na salama na furaha inayotiririka Mungu tujalie hata wakati huo na kuendelea kushikilia mali hapo kwa neema yako tukiomba mkono wako ulio hodari utushikilie tu siku zote baba tunakabidhi baada hii mikono yako nakabidhi wapenzi wako wote mikono yako nami nikikabidhi kwako nikiomba utie nguvu na Mungu naoleta ujumbe wako lotuliwa kwa kile cha kushusha kwa nabii Ibrahimu wewe ulisema mtakuwepo na huduma itakayochukua kutoka kwa Bwana kumekuwa na huduma hizo ambazo zingeendeleza ujumbe huu basi baba tunaamini katika kusikiza kada na tunaamini katika huduma tano tusaidie baba kwa kwa huduma tano ndio zinazo support ujumbe wa Bwana na huduma tano zinazomuelezea Bwana mlinani tusaidie tuwe waaminifu katika ujumbe wa saba katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kukabidhi kwako uonekane kwa ibada hii amen Tusome Yeshua moja moja hadi tisa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nasoma Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana Bwana akamwambia Yeshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema Musa mtumishi wangu amekufa haya basi ondoka vuka mto huu wa Yordani wewe na watu hawa wote kaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli kila mahali zitakapokanyaga kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyo kama nilivyo mapia msa tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mtu ule mkubwa mto mto wa Frati nchi yote ya nchi yote ya Wahiti kwa sawa yote ya wahiti tena mpaka mahali ile kubwa upande wa macheo ya jua hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako kama nilivyokuwa pamoja na msa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe sitakupukia wala sitakuacha uwe hodari na moyo wa ushujaa maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliwa pia baba zao ya kwamba nitawapa uwe hodari tu na ushujao mwingi uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uendako kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali atafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo maana ndipo utakapoifanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana je si mimi nilikuwa huru uwe hodari na moyo wa ushujaa usiogope wala usifadhaike kwa kuwa bwana mungu wako yupo pamoja nawe kila uendako twende kitabu cha Yohana injili ya Yohana sura 14 Kule msari wa kwanza mmoja tu 
msifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu niamini na mimi wagaratia 4 13 na 14 wagaratia 4 Kiasi 4:13 na 14 Ni Paulo anasema hapa maana ninyi ndugu mli mliitwa mpate uhuru lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili bali na bali nishakaje na kofrani sio hapo na kusudia wasoma sikirieni kidogo sio na kuna kitu nimeshangaza hapo Mungu anabariki sana amen amen na fadhili nataka nisome sasa ona na kusoma hapo haiki Kila si kila sa
Jina la Bwana barikiwe sana. Na tupaswe tujue kabisa mpango kamili wa Mungu na mapenzi makamilifu ya Mungu katika ujumbe huu sababu ya Mungu kabisa kuleta nabii Ibrahim tulipaswa tuwe tunafahamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninao ujumbe hapa kwamba mwamini na nabii wake upate kufanikiwa. Ili ufanikiwe unapaswa umwamini nabii wa Bwana. Ili uthibitike, ili uimarike, ili uonekane mtu imara, unapaswa umwamini Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akasema wa mwaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Na Mungu akamwambia Yoshua ili ufanikiwe kitabu hiki cha Torati kisitoke kijuani mwako. Tena sawa sawa na aliyoandikwa humo. Tena sawa sawa na ile kuamuru mtumishi wangu Musa. Na hapo ndipo utakapostawi sana na ndipo utakapofanikiwa. Na ili tufanikiwe kwenye ujumbe huu ili huduma zetu zifanikiwe. Tufate vile Mungu ametunenea kupitia nabii wake. Tumwamini nabii Bwana. Ili ndoa yako ifanikiwe unapaswa kuamini William Mario ni Bwana. Ili huduma yangu ifanikiwe napaswa nimwamini William Mario ni Bwana kwa sababu mafanikio yako kwa nabii. Jina la Bwana barikiwe sana. Hapana shaka wote tunafahamu mwanadamu kumwamini Mungu. Yes. Kwa njia yoyote awe madhehebuni awe katika dini za ki, za kimila bado mwanadamu humwamini Mungu. Lakini Mungu hana shida kuaminiwa. Mungu shida yake ni kumwamini nabii wake. Na shida ya Mungu siku zote. Na amehangaika na imekuwa vigumu kwake kumfanikisha jambo hilo atawasomea ni Mungu kufanya wanadamu waamini nabii wake. Kwa sababu njia pekee ya pekee Mungu atakufanikisha ni kumwamini nabii wake. Kumwamini yeye ni sawa. Unathibitika kwamba wewe si mpagani, wewe unamjua Mungu, wewe si hayawani, wewe ni mwanadamu mwenye utashi mwenye akili, unapaswa kumwamini Mungu. Lakini ili ufanikiwe, mapenzi ya Mungu yako kwa nabii. Yes. Jina la Bwana barikiwe sana. Roho wa Mungu yuko kwa nabii. Njia ya Mungu sahihi yuko kwa nabii. Kazi kamilifu ya Mungu yuko kwa nabii. Amina. Watu walimuuliza Yesu, "Sasa tutendeje kazi za Mungu?" Yaani sisi ni waminio. Sisi ni waamini wazuri sana wa Torati. Lakini nataka tuwe na hakika kwamba tunaitenda kazi ya Bwana. Tunataka tuwe watendaji wa kazi ya Mungu. Tutende kazi ya Mungu namna gani? Tufanyeje? Akasema mkitaka kutenda kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetuma na yeye. Hiyo ndio njia pekee mtafanya kazi ya Bwana ni kumwamini yeye aliyetumwa na yeye. Mungu atujalie sana. Mampenda. Amen. Daima Mungu ana njia kwa kila kitu. Njia pekee ya kumwamini Mungu kwa usahihi ni kumwamini nabii wake. Ukienda kwa madhehebu yote wanamwamini Mungu. Ukienda kwa dini zote duniani wanamwamini Mungu. Lakini shida ni kukosa kujua njia ya kumwaminia huyo Mungu. Hiyo ndio ugonjwa wa kila kizazi. Wamekuwa wakishangaa, wameshikia mambo ya Mungu kwa uaminifu na kwa unyofu, alafu kizazi hicho kinapita, pigo linafuata kinawapiga na huku walimwamini Mungu. Wanashangaa walikosa kumwamini Mungu kwa njia ile yeye alikuwa amewatumia na daima Mungu ametumia mwanadamu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Hebu tusikize kidogo hapa kwenye yume mbalimbali hapa mpate kusikia kama ndugu Mkarimani yupo hapa nisaidie kwenye ujumbe wa God in his people Mungu ndani ya watu wake God doesn't fall upon denominations Mungu hayafuati mashuki Mungu hashuki juu ya madhehebu God doesn't fall upon mechanical devices Mungu hashuki juu ya vitu vya kimitambo God the Holy Spirit Mungu roho mtakatifu fell upon men Anashuka juu ya wanadamu Man is God's agent Mungu ndio mwanadamu. Mwana yes, mwanadamu ni wakala wa Mungu. And the hardest thing that God has ever had na jambo kubwa ambalo Mungu amewahi kuwa nalo to do kulifanya was to get one mortal ni kupata mwanadamu mmoja to believe another ili amwamini mwingine. Do you believe that? Unaamini hilo? They, they couldn't believe Moses. Hawasingeweza kumwamini Musa. And God give to give him to science. Na Mungu alimpa yeye ishara mbili to prove to the people kuwathibitishia watu that he was sent from God. Kwamba yeye alitumwa kutoka kwa Mungu. For their deliverance. Kwa ajili ya wokovu wao. You believe that? 
Yeah. 
Mtaka usiku wa manane Mtakuambia hiyo ndo na ya Minaro ya bini Maisha angu yote Na lita teteka Sikirize Tano Walaka wakwanza Petro Tano Misari wa sita Basi ngenekeni chini ya mkono wa mguli huda Ili awakweze kwa wakati waki Kwa nuga nyingine Basi tumuni chini ya ujumbe wa saa Yeah. 
unakuta umekosea vibaya ujumbe pakuna jilao mazingira yamekuvirengisha pakuna karibu nusu umekataa ujumbe wa saa yako ni mazingira lakini hujamaanisha sure sure peso pamoja na kusema hiyo hakumaanisha yes sir huko naomba
wamemsubisha mwanawe wa pekee hadharani na kumua kifo kibaya hasa usiku huo alijitahidi kukusanya michango midogo midogo na fedha apate kununulia mwanawe mafuta kumpaka ya maziko maana hakumpaka nafasi ya kuonekana yeah. ilikuwa ni heka heka wakimuua muda kumpaka asingeupata kwao akaomba wenzake wamsindikize usiku akapata mafuta wakawa wamekesha bila kulala wanasubiri kupa mazuke waende wakampake maiti wao ambao walimzika jana ndipo wakamsindikiza kina mama kadhaa wakafika pale kuta jiwe limeshafingishwa wakaingia mle ndani hawakumuona yeah. nyakati dhaifu yeah. unajua nabii anasema Maryam alikuwa anatamani hata uone mwili sasa wamemua hata mwili wameuondoa akasema mtu nyuma yake naongea na haya na melala kielekeza macho yake kaburini anasikia mtu anaongea yule mzee wewe mlinzi wa bustani mwanangu umempeleka wapi nataka hata nione maiti kwa maana yaongea yule yake yeye nyakati ndaifu hizo alisikia maria hakujali akasikia mara pili maria akasikia sauti yake ifa wasa mwali anageuka na moyo jina la bwana barikwe sana moja ya siku hizi wakati hali zako zimeenda kombo atakutokea nyumbani Shikirieni ujumbe wa nabii. Mungu hata wacha ujumbe wake waibike. Mungu ataleta ushindi kwa ujumbe wake. Hawezi kuacha ujumbe wake na ujumbe wake waibike. Huu ujumbe utamalizia kwa kumleta bibi harusi asiye na ila wala wa wala kunyazi wala doa. Huu ujumbe utamalizika hivyo. Jina Bwana barikiwe sana. Tunataraji kuliona kanisa dogo takatifu lililo na Bwana asema hivi na siko limenyamaza. Tasomeni hapo baadaye lakini hebu turini hapa Mungu anatutaka tumwamini nabii wake ili tufanikiwe mafanikio usiache ujumbe yeah. hata iweje shikilia tu ujumbe Amen. hata unaona kama vile haitendeki itatendeka shikilia tu ujumbe Amen. hata wakutukana wakaebisha waseme ona dini yenyewe baridi unaongea sio baridi hii dini ni moto na ifahamu ilivyo Bwana tujalie sana unajua ukiona kitu cha maana hata utaki kuebisha uebi wakati Mariamu amepaka foleni kwenda kumweka mtoto wake wakfu na mtunguo kwa kitoto kwa kimaskini na tujiwa tuwili kwa sababu ilikuwa imesema mtu maskini itabidi aweke wakfu mtoto wake kwa njia wa wili nyuma yake kuwa na tajiri amemvisha mtoto wake majaket matao mazuri na nguo nzuri na mwana kondoo mzuri yuko pembeni na mbele na nyuma walikuwa mkaibu na basi alikuwa na paka foleni kama clinic wakina mama wanaweza clinic na watoto maana ni ni mji wetu wa Palestina E, watoto wote walizaliwa kwa kipindi fulani wametimiza siku nane walikuwa wameingizwa pale. Kwa yeah. ilikuwa kama clinic kuhani abida waweke wakfu kwa maskini kwa njia wawili kwa matajiri kwa kondoo. Yusufu na Mariamu wako hapa kama kitu ovyo nao ni ujumbe wa saa. Yeah. Wanajua wao ni waminio hawana wasiwasi. Wana nguo za kishamba na mtoto ngo za kishamba na, 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 na zawadi ya kishamba ya maskini hawana shida. Wanajua waliyempakata mikononi ni nani. Wanaona watoto wao walivyo wavisha na walivyo na wili na kadhalika na wakwao waliovisha ngo za mtoto hao kujali. Wanajua hii kitu ni chamana kuliko watoto wote hao. sokoni unamjua huyu mwanamke alipataga ujasiri kwao kabla hajaolewa 
afu wakafanya eti jamaa mechukua na kathalika lakini huyo mtoto amezaliwa chanua na gara sema hata mariyama nisikia minololeo hae kumtisha wala haku hangaika nao usihangaika na maneno ya watu usihangaika unajua nicho beba ni nini mariyama nichua nicho beba ni nini Njoo ndugu yangu. Jambo fulani hapa bado nilishawahi na fikiri kulisoma. Lakini neno la Mungu kila siku ni jipya. Amen. Kwenye ujumbe wa Moses, Musa. Aya ya 15 tutasoma hadi ya 25 lakini tasoma kwa kurukaruka kupata tu zile points tunazotaka. Now get this close friends. Hebu nipatane ili kwa karibu kwanza. The hardest thing that God has ever had. Jambo kubwa ambalo Mungu amewahi kuwa nalo to deal with his people is kushughulika na watu wake is ni to get one more to believe another. Ni kumpata mtu mmoja kumwamini mwingine. That is the hardest thing God ever has done. Hilo ndilo jambo kubwa ambalo Mungu amewahi kunifanya. The could to believe he was the son of God. Ikiwa mtu yoyote kama kakuzwa 
yeyote angetukuzwa kama mtu yeyote angetukuzwa it will be it will have been Jesus ili paswa iwe ni Yesu but he said lakini yeye alisema it is not me that does the works si mimi nizitendaye kazi it is my father ni baba yangu that dwells in me ambaye anaishi ndani yangu he does the works yeye ndio atendaye kazi is that right je hilo ni sawa they said walisema we believe god tunamwamini mungu he said alisema if you believe god ikiwa unamwamini mungu believe me niaminini na mimi pia now sasa when the angel come to a servant here ikiwa mara sasa when wakati malaika alikuja alipokuja come to anakuja kwa mtumishi wako hapa nataka kuisemeshi now when the angel came not come okay ikiwa wakati malaika alikuja sio ikiwa usifanye now when the angel sasa wakati malaika alikuja kwa mtumishi wako ndio alipokuja alipokuja kwa mtumishi wako hapa he said alisema if you get the people to believe you ikiwa utawafanya watu wa kuamini kama kama utawafanya watu wa kuamini sasa hebu nisimame hapa agizo la leo la Mungu kwa mtumishi wako Brana William Mary Brana wafanye watu wa kuamini wewe. Mungu anamwagiza Brana watu awafanye watu wa kuamini. Mungu hana shida ya kuaminiwa yeye. Kizazi hiki Mungu hana shida ya kuamini. Wamoravia na mwamini. Wakatoliki wana mwamini. Assemblies wana mwamini. Waislamu wana mwamini. Na kadhalika kadhalika. Mungu hana shida kuaminiwa. Shida yake leo ni wewe uamini Brana. Sasa imemwagiza Branham 
moja unaomba yesa kutokee plana anakutokea hapo nasema hii ni nini ni Mungu akikutambulisha mimi leo nimevaa ngozi hii mimi leo nimekuja namna hii jina la Bwana barikiwe sana mpendeni plana na muamini mtapata matokeo mazuri Now, sasa, that is not the question tonight. swali usiku wa leo. Jenia leo. Sina swali kuhusu kumwamini Mungu. Sina swali kuhusu kumwamini Yesu Kristo. Sina swali kuhusu kumwamini Roho Mtakatifu. Swali langu utaona ni kumwamini William Mario Brana. Kwa sababu sisi hatuna shida ya kumwamini Mungu. Hatuna shida ya kumwamini Yesu Kristo. Hatuna shida ya kumwamini Roho Mtakatifu. Hatupenda madhabuni wanamwamini Mungu, wanamwamini Yesu Kristo, wanamwamini Roho Mtakatifu. Lakini leo, jioni ya leo, wakati huu, si tu jioni ya leo dar es lakini jioni ya wakati. Amen. watu kwa msa mtamfungulia Mungu alisema mimi wananiamini sina shida sasa hapa kazi iliyopo ni kuwafanya hao Israeli wakuamini wewe tena wakuamini na wewe milele kama wanavyoniambia Mungu atusaidie sana na leo hilo ndio shida kufanya Mungu kufanya watu wamwamini Bwana na leo watu wanataka kumwamini Yesu jume wao wanampiga kikubwa plana mbarani wanamsifia Yesu bila kujua huyo Yesu atakao msifie unatakiwa msifie kwa plana msifie akiwa kwa plana ukishamchomoa kwa plana mkimsifia athamini wakati bipo akiwa na miaka 11 akahamishwa pale alfajiri na mapema amewekewa uangalie kwa takakonyosha kidole maana nilikuwa nitamani kuona malaika bwana yuko hapa yes, basi alipofunua akanyosha mkono kidole akamwelekezea bilipo anasema nilimuona alikuwa amekunja mikono yake kifuani hakugeuka anione alikuwa amekaza macho kwa baba yeah. na muda wote na wote sio tu bipo wote leo wewe kumwona maskani walikuta na muona bwana yeah. kwa hakei macho kwake yeah. Kimona hageuka kuona ya likuwa gali macho kwa pera Kwa nyesha mimi niko hapa Mimi niko hapa Kwa nga hata ufanyeje Nia mimi mimi yesu kwa huu Higo ndo utaratiku wa huu Mungu kizazi hiki Ana mahima moja hapa ye kwa minio Ni kwa William Mario ni utrana Na hapo nipo utapata kufanikia Mungu wa tusaidie sana Sikiliza nubu ya Sikiliza Tapata tu utapata na Mungu abariki sana. Now that is not the question tonight. believe God, to believe Christ, to believe the Holy Ghost, kumwamini Mungu, kumwamini Kristo, kumwamini Roho. That is not the question tonight. I am glad you do that. 
Ninafurahia kwamba mnafanya hivyo. That makes you a Christian. Hilo linawafanya ninyi kuwa wa Kristo. Nafurahia kwamba ninyi mnamwamini Mungu, mnamwamini Yesu Kristo, mnamwamini Roho Mtakatifu, hilo linafanya niwe na furaha. Na hilo linawafanya uwe wa Kristo. Amen. Amen. But that is not what I'm trying to get to you now. Lakini hilo sio ambalo najaribu kuwafikishieni sasa. Sasa hivi siwafikishii hilo. Shida ya leo ni kumwamini mtu William 
Mungu alitumba tukifanana naye. Amen. Sura na mfano wa Mungu. Naye Mungu angetutembelea ile. Kupitia baba na mama ile. Nao wakapotea kwenye kawaida za maisha hayo. Yes. Mungu alikuwa anawashukia akifanya naye ushirika. Akaanza kuja nyuma ya pasia. Kwa kuwa wametakaswa tuna damu ya wanyama na mafahari. Yes. Kwa akawa haamuoni wana hisitu wepo wake. Wanasikia tu sauti yake lakini hawezi kufanya ushirika kabisa. Jina Bwana Mungu asifiwe. Naye Mungu akawinda winda njia ya kujileta. Akatafuta njia ya yeye kujileta. Aje awe kama sisi wenye mili ya dhambi. Mpaka aje atukamate tukiwa wadhambi. Na akatafuta njia kuanzia kwenye kituo kikuu kinaitwa Baba wa Imani Ibrahim. Ni pale kuanzia. Jina la Bwana Mungu asifiwe. Na sio yenyewe ikaja Isaka bado sio yenyewe akaenda kuwinda kupitia Isaka akapata kizazi anachokitakasa akakipa maagizo na sheria na utaratibu na utamaduni wa kuishi wa jilinde ili apate sawa kwa hiyo kizazi na akafuatia akafuatia mpaka akapata kizazi fulani na ndipo akampata Mariamu akiwa na imani ya Ibrahim na ndio akasema iwe kwangu kama ulivyosema akazungumza nasi akaa chakula tunachokula akazungumza lugha tunazozungumza akavaa nguo tunazofaa Mungu akiwa duniani alitaka aonje tulipoanguka manake ni ataka ajue kuwa kichwa ni mimi unijua Yesu alikuwa na mawazo mawazo na misongo ya mawazo yatalewa alikuwa na njaa kama tunavua mpaka kaulani mti kwa kuwa hauna matunda na sio majira yake. Alikuwa katika mwili ni mwanadamu kabisa. Kwa sababu angekopoaje watu wasiojua umpitia. Kwa leo unapokuwa na shida alishapitia hiyo shida. Ndio maana hii ni kuhalikuu. Mwaminifu wa Mungu wangu. Kuhana anaweza kuchukulia nasi. Kuhani aweze kuhisi. Hali zetu tunazopitia kwa sababu alishapitia. Na basi Leo sio huko ni nini Yesu alishaoku. Wewe kama ni yatima Yesu alishaikuwa yatima. Yusuf alifariki mapema Yesu alikuwa karibu na dakika kuna nne kuna tano. Yusuf akawa amefariki. Yesu akawa yatima akatoroka akamtoroka Mariamu akaenda kujiunga na kundi la yatima wenzake Lazaro na Maria. Hata Yesu anaenda kubatizwa alitokea pale. Na aliyokuja kumshuhudia kwamba kuna mtu yuko mtoni anabatiza ni Lazaro. Sasa tumekuta mtu anabatiza Lazaro basi kesho tuwe. Ufalme wao walikuwa kipokezana babu babu baba baba mwana na kadhalika wakipokezana Yesu. Sasa kilipofikia kutawaza ufalme fulani atawale wakati huo mbeza yake imemwabukia akatawazwa kama ufalme. Akaita raia wake akahutubia. Akasema lakini na wageni kidogo. Nataka nisafiri kidogo mtanikosa lakini ofisi ya ufalme itabaki na tena kazi. Bila mimi mtanikosa kidogo kwa kitabu. Unaenda wapi ufalme? Nitawaambia akatoka ikulu akatoa magwana ikulu mavazi usemani bwana vaa kifalme kuna mavazi lazima kifalme akatoa akavaa raia akatoa baiskeli mkweche tunahitaji asubanga mkweche ile baiskeli ambayo pedeli zimechomoka akavaa matai ya gari zile makubazi yale tunaita fatu kule sibao ndio akavaa akawa na nguzo akakanyaga na baiskeli mpaka vijijini huko akaenda kuomba kibali kwa mwenye wa kitongoji na wa kijiji ambayo shamba akalima akawa kulima bora kuliko kulima wote akatoka hapo akawatoroka kaenda kwa 
pasua mao kwa pasua mao aka pasua mao kwa pasua mao bora kuliko wote akatoka hapo kwenda kuchimba mitaro akao chimba mitaro kuliko wote akatoka hapo akawa mfeto wa tofari akafeto wa tofari bora kuliko wote akaenda kwa selemara akaenda kwa chochote akaenda kwa ufana kazi kwenye ofisi akaenda kufanya kila sekta ya ya mwananchi wake yote yote akatenda kazi zao zote akarudi akaitisha kikao ikuu asa mfalme nimerudi mfalme ulikuwa wapi nilikuwa nimeenda nchi ya mbali ya watu wangu na waongoza ningeongozaje watu nisijua tabu zao maana mimi nimezaliwa ikuu ninafahamu mambo ya ikuu mtu akilia kuhusu mbolea au kuhusu mazao kuhusu kitu gani au mbao nitajua aje nitanikumiza vipi sijawahi kugusa kwa niliona sisi tutawala watu ambao sijui maisha yao mashina ya kule hizi huko tujazoea naenda kasaka ile sasa katoka sehemu moja tu hamia kaenda sehemu nyingine kwenda kusaka mnao saa 9 jioni na kibaisikeli mtoto hakurudi ikafika saa moja hajarudi na bia alikuwa hajarudi ikafika saa mbili mtoto akapiga kelele mtoto hajarudi wa ni mtu wa mashina ni kule chanja hajarudi sababu wewe ndio ni mtu tumbo ukacheza mtoto wewe kama tu ana damu yenye dhambi Yeah, everybody. 
kuwafundisha Simon itakuwa petro mm. katika wale wanafunzi yes. lakini hawa wawili ni maombi ya mama ya yeah. kwa hiyo petro petro ambaye ni ufunuo kwa ufunuo alitakuwa bwana ya yeah. amina jiwe leo nikamtakuwa bwana kwa ufunuo ngurumo ufunuo wa mungu ya yeah. kwa kanisa la kwanza Yesu ilikuwa ni mtume kwa ni ufunuo wa mungu soma biblia na ndio alikuwa nguzo za kanisa yeah. petro yakobo na yohana
kitu zote kama sarabla lakini vile unavopenda dada kipenzi kama ungepitia maisha yako ya ujanani nafikiri mlipitia kina mama wengi hapa mnafahamu vile ulipendana na mtu zako vile alikuandikia barua yes. hakika ulikuwa unasonga ugali uliona unachelewa na mama anakutinga ulitamani chomoke mara moja ukaisome huko mahali fulani kwenye chumba cha asili na ungefanikiwa kufanya hivyo <laughs> ulipofika ukafungua ile barua huko moyo unaduna nuta alafu ukasoma nusura unamwona sura kwenye maandishi alafu unachukua ile barua wewe bwana wewe una ni una kunisumbua wewe na nisumbua wewe huko peke yako naongea na makaratasi na hirufi ni vile ulivyopenda sasa tunapaswa tupende bwana Yesu na hiyo na zaidi ya hiyo kesi ya kwamba tunapomsoma kwenye maandishi tunamuona vizuri sana sana kuepo miongoni mwenu. Haleluya. Hebu hebu tuende ndugu jo. Niko aya 20 na anarudia tena pale. Anasema Now that is not the question tonight. Sasa hilo sio swali siku leo. I am glad you do that. Ninafurahishwa sana mnafanya hivyo. Baba mnamwamini Mungu mnamwamini Yesu na mwamini Roho tunafurahishwa sana kwa mnafanya hivyo. That makes you a Christian. Hilo linakufanyia ni kuwa wa Christian. But that is not what I am trying to get to you. Uh, you now. Lakini hilo sio ambalo nataka kuafikishieni usiku sasa. And the, the very people that believed God na watu hao hawa ambao walimwamini Mungu walimuua. Yeah. Unaona unaweza kuikosa mpingo kiraisi? Yes. Ni ile kuweza kwamba ah. Unajua tunakutana na wapenzi katika ujumbe huu ni waamini wazuri wa ujumbe lakini wamekosa kitu fulani. Mm. Asa kwani Ibrahimu alikuwa anatugimi? Si Yesu. Ametuonyesha Yesu ya tosha. Leo tunamtaja wapi? Tumshwa Bwana ashahubiri akamaliza kazi yake akajilalia. Unamsumbua. <laughs> Tubiri Yesu na kufia msalabani Na wale na kukuja zuri yeah. Saizi ni roho mtakatifu Bada ya brana mroho mtakatifu Na inakuja kisuri Na inaza kuchota kapisa yeah. Na inakuamisha pole Pole Mwishu na mpika kikomba brana na mweka kule Unajifaja iti wewe Yebu ni kuulisi Ulisha soma kujibu za brana mweka zimaniza Kuna moja liye sema brana ni pitwa Nika sana nungu ya ni pitwa nini Wewe ni yamini makagani Masa meka atisini Na sasa yeye
jipe wajua jipe saba no. alikuwa na nyota saba kwenye no.
hiyo ni wale wale wa orthodox sana walikuwa kwenye timu ile ya torat anaona Yesu amepotea kabisa sasa tuje waamini wa ujumbe leo tumetoka madhebu watu wanashikilia Yesu tu yani nini Yesu Siamini mtu mwingine yote ni Yesu. Wewe Yesu hata unafahamu? Yeah. Wewe Yesu unamfahamu? Yupo mtu mmoja leo aliyepata neema kumfahamu Yesu. Kwa kum amen 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 itwa na Yesu. Yesu akamtuma wakahojiana ndiye amekuja kukuletea Yesu. Bora akasema kuna watu waje watakuja wahubiri Yesu mwingine ambaye sasa
Yesu kabla kwa kwa msiga yuko. Na nasikiaje kuandikwa majina kwa kitabu cha uzima. Sio kama mungu alikuwa na biki na daftari na kaunta huku. Alafu akaanza kuandika wewe ndugu. Joshua. Wewe ndugu. Ndugu 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 dan ndugu nani ndugu nani? Wewe dada Esther. Wewe dada nani? Chocho Mungu hapo anaandika hivi. Mungu alikuwa anakusanya sehemu ya uhai wa kwake kumuunda Yesu. Amen. Amen. kumuunda Kristo kabla ya kwa misingi ya dunia. Kwa akachukua sehemu ya milele sifa zake akaanza kumuunda Yesu. Akaumbika mtu mileleni sisi tukiwa sehemu yake huko ndio kuandikwa wewe.
Niamini mimi nilie tuma na yeye. Kwa hiyo shida haikuwa kumwamini Mungu. Shida ni kuamini neno la saya. Na ushuhuda ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu na una roho wa Mungu ni kulipokea neno la saya. Uwezo wa kukisikia neno la saya. Huo uwezo wa kukubali neno la saya ndio inaonyesha wewe ni mbegu ya Mungu iliyochaguliwa kabla kwa msikia. Na sivyo huwezi kaomba hata ufanye. Amen na watu ana shida na mbegu zake. Mungu awabariki sana. Amen. Eh, sikilize. And the great God. Na walimwamini Mungu. But to believe him. Lakini kumwamini yeye. Oh no. Ah, pana. Ha ha. Si, unaona that was too much. Hilo lilikuwa ni zaidi ma man. Mwanadamu, they couldn't believe no man. Wasingeweza kumwamini they couldn't believe God. Wangeweza kumwamini Mungu. And tonight, na usiku wa leo, so many people can believe God. Watu wengi sana wanaweza kumwashua hakika. You believe Christ, mnamwamini Christ. You believe the Holy Ghost, mnamwamini Roho Mtakatifu and so forth. Na kadhalika. But when a man comes to you, lakini mwanadamu ajapokuwako, but when William Branham comes to you, wakati William Branham anakuja kwako and tells you something, na kukwambia jambo fulani, that is hard to believe. Hilo ni gumu kuliamini. Yeah. Unasema I don't know whether I can believe you or not. Unasema Yeah. Wow. 
yetu Amen. lakini ni kampuni inatangaza na hawa wakala wadogo wote wanamletea taarifa nini kina feri nini waboreshe nini wafanya hivi ndio hivi ninavyokwenda ndivyo ufama wa Mungu ulivyo jina la Bwana barikiwe alishawahi kushuka Bwana Yesu mwenyewe kwa nani kwa Paulo msalimu wa Yesu wakemalizana pale pale mpenda mzima ni wewe anamwambia nenda huko kwa Damascus kuna
usikiaje yeye pasipo kuhubiri yeah. tena wahubirije wasipopelekwa kama ilivyoandikwa ni mizuri kama nini miguu yao wahubiriwa habari ya neno kwa hiyo huna imani isipokuwa umesikia hujasikia isipokuwa kuna kuhubiri yeah. Amen. Ndio kusudi la yeye kuja duniani. 
ni kuwasa, kujaribu kuwasaidia watu wa Mungu. Yeah. Sikie, si sana sana kuomba na kuwawekea mikono wagonjwa. Hiyo sio. Hiyo sio hasadi ulimetoa. Yes. Sasi, usikie, si sana sana kuomba na kuwawekea mikono wagonjwa, bali kwamba wamtambue Yesu Kristo miongoni mwetu. Mwana wa Mungu miongoni mwetu. Ndio kusema amiku.
kiri na leo tuna walimu wengi na huduma tano lakini tuna baba mmoja wili ambaye ni brother baba leo tuzaki njiri Mungu abariki sana Amen mnapenda napenda mtu wa dalila wa ni ameni